informazioni. Il contenuto di questo video non è molto educativo, quindi vi invito gentili spettatori a non prendere sul serio le mie parole. Grazie amici, grazie. Ciao a tutti, io sono Areco. Questa è una nottata come tante altre, una nottata di Halloween e tutti i ragazzi la passano nel modo più originale che si possa immaginare. Cioè si vestono, vanno nelle case delle persone, eh, svaliggiano le case delle loro caramelle, gente che urla perché non ci sono più caramelle, e insomma accadono cose di questo tipo. Dopotutto è una festività ed è necessario che si rubi nelle festività necessario che si prendano doni, no? perché se una festività non ha né dolci né doni, di fatto non ha alcun senso di esistere, no? Ebbene, tutti nelle serate di Halloween si ritrovano, sono felici, fanno delle feste, vanno in discoteca, io sono i miei amici che mi dicono, Ale, Ale, vieni con me in discoteca, e io dico, beh, c'ho altro da fare c'è un impegno sicuramente migliore e la gente talvolta non capisce mi dice boh, che impegno hai? e io vabbè, dico sempre che impegno mi guardano storto non capisco e a quel punto io dico boh, probabilmente sono delle persone ignoranti che non hanno capito il vero senso delle, della festività e no camera e quindi è difficile, è difficile non essere compresi ragazzi soprattutto in un periodo in cui <coughs> si ha questa fantastica tosse e tutti vorrebbero vestirsi da recchi quello che tossisce in modo del tutto professionale ma talvolta appunto bisogna anche mirare in alto bisogna puntare a vivere una festa con lo spirito che essa deve trasmettere, per quella specie di dolcezza, quella fragranza che ti lascia ogni volta che gusti la sua essenza, la riconosci, la assaggi, la, la palpi con la tua lingua, la Questo capisce effettivamente il significato della festività e la gente non riesce mai ad assoporare questa dolcezza, questa fragranza particolare perché, perché forse è la cosa più banale che ci sia l'originalità sta nel rispettare le regole della festa ma perché non rispettarle? di fatto non è originale non è qualcosa di particolare, non è qualcosa di attraente possiamo dire, ma forse è la cosa che noi tutti abbiamo di più, ma che nessuno ha di fare. Ebbene ragazzi, sono qui per dirvi come Areco chi ha passato il suo alo.